こになってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming が忘れないで<笑>でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Christine and today gagawa ako ng DIY pizza. Umpisahan natin sa mga ingredients. Mayroon akong bell pepper, minced beef, tomato paste. Yung tomato paste, nilagyan ko ito ng 1 half cup ng condensed milk. Mayroon pineapple, caramelized onion. Caramelized onion, yung process ng pagluluto nito, 2 tablespoon ng oil and 1 half teaspoon ng sugar. Then, Italian seasoning and cheese. Sa paggawa naman ng dough, ito yung kailangan. Merong harina, salt, sugar, yeast, oil, and warm milk. Okay, umpisahan na natin sa paggawa ng DIY pizza. Yung una muna natin gagawin, yung warm milk, ilalagay natin yung yeast. Imimix muna natin na mabuti, then leave it for 5 minutes or hanggang magbubbles lang itong yeast. Dito naman tayo sa dry ingredients. Ilagay muna natin itong sugar, salt. Imimix lang natin itong mabuti. And pag nagbubbles na yung yeast na nilagay natin sa warm water, pwede na nating ilagay dito sa dough na gagawin. Guys, ito na po yung yeast. And nagbubbles na ito. And pwede na ang ilagay sa gagawin na dough. Then, ilalagay na rin natin ang oil. Imimix lang natin ito ng mabuti. Hanggang sa maging dough na itong harina. Okay guys, ganito dapat yung texture niya and leave it for 1 hour hanggang umalsa lang ito or mag-double yung size. Tapalikan natin ito for 1 hour. And habang inaantay natin yung harina na mag-double yung size, dito naman tayo sa paggawa ng beef. Magpainit muna tayo ng mantika and i-isa lang natin yung beef for about 5 minutes. Yun yung ilalagay natin sa pizza. Okay guys, nag light brown na rin naman yung beef and almost 5 minutes. Then, pwede na natin itong itabi. Okay guys, almost 1 hour na rin and pwede na natin i-check itong dough. Ayan, nag-double na yung size nito and mas umal sa pa. Pwede na tayong mag-bake or magmasa ng pang pizza. Ito yung gagawin natin. Maglalagay muna tayo ng flour dito bago ilagay itong dough. Okay guys, ganito yung gagawin natin sa pizza. And bago natin ilagay dito sa may pinakapan, lalagyan natin ng 
harina. And bago natin ilagay dyan itong dough, mga ganda kung lalagyan natin ng tusok-tusok ito or ilalagyan natin ng uh, hindi gagamit tayo ng pinito or ilalagyan natin ng mga hole dito para may iwasan yung pag-angat ng mga, ng mga ingredients na ilalagay natin. Ito na po guys yung prepared na dough. Nilagyan ko ng mga hole para maiwasan yung pag-angat ng mga ingredients para sa pizza na gagawin. And pwede na po tayong manilagay ng sauce. Ay na po, natapos ko ng lagyan ng sauce and sa gilid nito, maglalagay ako ng oil para mas crispy and light brown yung gilid nito pag nabake na. Ito na po yung um, sauce na lagyan na and nalagyan na rin yung gilid ng oil. So, pwede na tayong maglagay ng keso. Okay na guys, pwede na tayong maglagay ng cheese. Maganda ko mozzarella to, pero kasi walang mozzarella ang available. So, ito yung nilagay ko. Cheddar cheese. Okay na rin naman yung lasa na ito. Then, pagkalagay ng cheese, pwede na natin ilagay yung mga toppings. Okay na, and pwede na tayong maglagay ng toppings. Yung una ko munang ilalagay itong beef. Yung beef, niluto ko ito for 5 minutes hanggang mag light brown lang. And, mas maluluto pa kasi siya sa oven. Ayan. Kakalat lang natin yung beef. And yung exact ingredients and measurement pala nitong pizza, nakapost yan on the description below pagka-upload ko ng video na to. Next. Then, next natin ito ang pineapple. Or kahit ano naman yung next natin sa mga toppings. Since DIY lang naman tong ginawa kong pizza. Then, bell pepper. itong caramelized onion and lastly itong Italian seasoning yung pinaka magpapalasa dito sa pizza cheese. And sa pag-bake nga pala na itong pizza, 350 degree and i-bake to for about 20 minutes. And, ayun. Pwede nang i-serve yung pizza. And kailangan bago natin isa lang, mainit yung oven. Okay na, pwede nang i-bake. 
naman tayo sa pagprehit ng oven. So, kailangan 350 degree. And, naka 180 dito. 180 Celsius. And, we bake to for about 20 minutes. Pero, lalagay natin ng 25 minutes. Ayan. Papainitin muna natin bago natin isa lang yung pizza. Guys, mainit na rin naman yung oven. So, pwede na natin isa lang itong pizza. Okay guys, almost 20 minutes na and luto na yung pizza. Pwede na natin kunin and ready to serve na. Guys, ito na po yung DIY pizza. Ready to serve na po. And if you like the recipe and yung other recipe na na-upload ko, don't forget to click and subscribe my YouTube channel and also my Facebook page account. Miss Christine YouTube channel po. Thank you for watching. Appreciated. Bye.